Gürcistan'ın 3. Devlet Başkanı, eski Odessa valisi, Ukrayna siyasetinin kilit isimlerinden biri. Ama yıllar içinde bu etkisi azaldı ya da azaltıldı. Şimdi ise zehirlendiği yönündeki iddialarla hayatını hasta bir şekilde hapiste geçiriyor. Karşınızda Mihail Saakashvili'nin profili. Mihail Saakashvili 21 Aralık 1967'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te doğdu. Başarılı bir eğitim hayatı vardı. Kiev Üniversitesi'nde hukuk okudu. Eğitimini devam ettirmek için New York'a gitti. Burada Kolombiya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Ardından George Washington Üniversitesi'nde hukuk üzerine doktorasını tamamladı. Strasbourg Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü'nden de diploma aldı. Strasbourg'da geçirdiği bu dönemde dil bilimci Sandra Roeflos'la tanıştı. 1993'te Saakashvili ve Sandra hayatlarını birleştirme kararı alarak evlendi. Bu evlilikten iki oğlu oldu. Saakashvili spor yapmayı çok seviyordu. Bir yere giderken bisiklet kullanmayı tercih ediyordu. Yolda bisiklet sürerken pek çok kişi ona rastlıyordu. İyi derecede İngilizce, Fransızca, Rusça ve Ukraynaca konuşuyordu. Aynı zamanda pek akıcı olmasa da Osetçe ve İspanyolca da biliyordu. 1995'te Gürcistan Parlamentosu'nda Reform ve Hukuk Komitesi'ne başkanlık yaptı. 1999'a gelindiğinde milletvekili oldu. Bir yıl sonra da Adalet Bakanı oldu. Onu bu göreve getiren kişi dönemin Gürcistan Devlet Başkanı Chevard Nazze'ydi. Ama Adalet Bakanlığı yaptığı kısa sürede gördükleri onu rahatsız etmeye başladı. Yolsuzluklar, para aklamalar ve adalet sistemindeki bozuk işleyiş daha görevinde bir yılı tamamlamadan görevi bırakmasına sebep oldu. Eylül 2001'de Adalet Bakanlığı'ndan istifa etti. Gördükleri karşısında ülkesi adına bir şeyleri düzeltmek için kendini sorumlu hissediyordu. Bu konuda harekete geçerek Birleşik Ulusal Hareket Partisi'ni kurdu. Partisi kısa sürede başarılı oldu. 2002'nin Haziran ayında girdiği yerel seçimlerden zaferle çıktı. Böylece Tiflis Şehir Konseyi'ne başkanlık yapmaya başladı. Bir yıl sonra da Gürcistan'da tekrar parlamento seçimlerine gidildi. Saakashvili bu seçimlere hile karıştığını düşünüyordu. Yaşananlar onu Şevard Nazze hükümetinin bir numaralı muhalefeti haline getirdi. Muhalefet kanadındaki en güçlü rakip ondan başkası değildi. Giderek halktaki sempatisi ve karşılığı artıyordu. Siyaset sahnesinde popüler bir isim olarak adından söz ettirmeye başladı. En güçlü adaysa Saakashvili'ydi. 4 Ocak 2004'te yapılan seçimlerde Gürcistan'ın devlet başkanı oldu. Tüm bu süreçte arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan büyük bir destek vardı. Özellikle dönemin ABD Başkanı George Bush'la Gürcistan'ın özgürlük meydanında çekilen bu kare, bu desteği gösteren en sembolik anlardan biri olarak hafızalarımızda kaldı. 2007'de Saakashvili için zor günler başladı. Muhalefet partileri Saakashvili hükümetine karşı kitlesel gösteriler yapıyordu. Aynı yıl 7 Kasım'da Tiflis'te büyük bir miting planlamıştı. Kolluk kuvvetleri bu mitingi güç kullanarak dağıttı. O sırada Saakashvili'nin devlet başkanlığı görevinin dolmasına bir yıl vardı. Ama süresinin dolmasını beklemeden Gürcistan devlet başkanlığı görevinden istifa etti. Ardından Gürcistan'da tekrar seçim dönemine gidildi. Adaylar arasında yine Saakashvili vardı. 5 Ocak 2008'de yani istifasından sadece 2 ay sonra yapılan seçimlerde %53 oy alarak yeniden Gürcistan Devlet Başkanı seçildi. Bu görevini 2013'e kadar devam ettirdi. Aslında Mihail Saakashvili'yi tüm dünyanın bildiği bir isim yapan en önemli olaylar başkanlığının ikinci döneminde yaşanmaya başladı. Onun ikinci başkanlık dönemi uluslararası bir kriz dönemine denk geldi. Krizin başrolünde ise Gürcistan vardı. 2008'de Rus ordusu Gürcistan'a girdi ve iki ülke arasında savaş başladı. Tüm dünyanın dikkati bu eski Sovyet ülkesinde ve Saakashvili'nin üzerindeydi. Saakashvili dendiğinde akla gelen anlardan biri şüphesiz ki bu. 2008'de Güney Osetya Savaşı devam ederken çekilen bu görüntüde stresten kravatını yiyen kişi Saakashvili'den başkası değil. BBC'ye canlı yayında vereceği röportaj esnasında bir telefon görüşmesi yapmış, o esnada kamera açık tutulmuştu. Konuşurken bir yandan da kravatını ısırıyordu. Telefondaki kişinin ise dönemin ABD Başkanı Bush olduğu iddia edildi. Saakashvili kendisine neden kravatını yediğini soran bir gazeteciye, Canlı yayında olduğumuzu bilmiyordum. Bir insan yalnız kalınca özellikle böyle bir durumdayken her şeyi yapabilir dedi. Sputnik'teki bir habere göre ise Saakashvili'nin kravat yeme alışkanlığı çocukluğundan geliyordu. Bu yüzden kravat takmayı sevmiyordu ve gömleklerinin yakası genellikle bir ya da iki düğme açık oluyordu. 
Kravatının neden yedi sorusuna mantıklı şekilde açıklık getirse de bu görüntüler üzerine alay konusu oldu ve kravatını yiyen lider olarak anılmaya başladı. Hatta zayıfladığında kravatını yemekten vazgeçtiği için kilo verdi şeklinde espriler yapılıyordu. Rus psikologlarsa Saakashvili'nin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Rusya ile girilen savaş Gürcistan'ı ekonomik olarak aşağı çekiyordu. Bu durum Saakashvili'nin hem ekonomik hem de siyasal anlamda zayıflamasına, etki alanının daralmasına neden oldu. 2013'te görev süresi doldu. Yasa gereği bir dönem daha aday olamadı. Desteklediği aday da ağır bir yenilgi aldı. Bunun üzerine ABD'ye giderek Taft Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladı. Bu sırada Putin ülkemi işgal ettiğinde isimli Ukrayna'daki kargaşa ve Kırım'daki referanduma ilişkin bir makale yazdı. Bu makaleyle adeta hedef haline geldi. Gürcistan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra 1 Ağustos 2014'te görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi. Bunun üzerine Rusya karşıtı politika izleyen dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko, Saakashvili'yi Ukrayna'ya davet etti. Ardından Saakashvili Ukrayna vatandaşı oldu ve Gürcistan vatandaşlığından çıkarıldı. Saakashvili'ye göre Gürcistan vatandaşlığından çıkarılması, 2016'da yapılacak parlamento seçimlerine girmesini engellemek için atılan bir adımdı. Bunu yapansa Putin ve Medvedev'di. 30 Mayıs 2015'te Odessa valisi oldu. Bir yıl sonra yine yolsuzluklarla mücadele edilmediğini gerekçe göstererek Odessa valiliği görevinden istifa etti. İstifasından sadece 4 gün sonra Yeni Kuvvetler Hareketi adında bir siyasi parti kuracağını açıkladı. Kurduğu parti 27 Kasım 2016'da ilk toplantısını yapsa da bunu izleyen yıllarda yaşananlar Saakashvili'nin planladığı gibi gitmedi. 26 Temmuz 2017'de Poroshenko Saakashvili'nin Ukrayna vatandaşlığına geçerken yalan beyanda bulunduğunu iddia ederek vatandaşlığını geri aldı. Görünen o ki Poroshenko siyasi rakip olarak Saakashvili'yi istemiyordu. Saakashvili beni zorla mülteci olmaya iten bir yaklaşım var diyerek yaşananları kabul etmiyordu. Ukrayna vatandaşlığını korumak istiyordu. Bir ay sonra Polonya'ya gitti. 10 Eylül'de trenle Ukrayna'ya dönmek için yola çıktı. Sınır kapısından geçişine izin verilse de kontrol noktasına alınmadı. Destekçileri oradaydı. Onu destekleyen kalabalık bir grup Saakashvili'nin Ukrayna'ya geçişini sağladı. Ukrayna kanununa göre bu yaptığı suçtu. Yasa dışı sınır geçişi nedeniyle 3 yıla kadar hapis ve para cezası aldı. Hükümet karşıtı protestolar sırasında Ukrayna anayasal sistemini devirmeye teşebbüsten gözaltına alındı ve Kiev'deki evi arandı. Ukrayna'ya yasa dışı geçiş yapmadan önce Polonya'da olduğu için 12 Şubat 2018'de Polonya'ya geri gönderildi. 2021'e kadar Ukrayna topraklarına girişi yasaklandı. Saakashvili zorunlu olarak Polonya'ya döndükten 2 gün sonra ailesiyle Hollanda'ya yerleşti. Tüm bunlar yaşanırken Saakashvili'nin iddiasına göre Gürcistanlı korumaları ve destekçileri kaçırılarak işkenceye uğramış ve Gürcistan'a geri gönderilmişlerdi. Onun için sorunlarla dolu geçen bu dönemin ardından Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı oldu. Bu Saakashvili için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Çünkü Zelenski Saakashvili'ye tekrar Ukrayna vatandaşlığı verdi. Ardından 2020'de Saakashvili Zelenski tarafından Ulusal Reform Konseyi Başkanı olarak atandı. 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a döndü ama ülkesine gelişi pek de iyi sonuçlanmadı. Gürcistan'a döner dönmez tutuklandı. Adil bir yargılama yapılmadığı gerekçesiyle açlık grevine başladı. Sağlığı giderek kötüleşiyordu. Büyük ölçüde kilo kaybetmişti. Buna rağmen yeterli ölçüde sağlık hizmeti verilmiyordu. Doktoru tutuklanmasından itibaren açlık grevinde olduğu için sağlığını kaybeden Saakashvili'nin hastaneye kaldırılmasını istedi. 8 Kasım 2021'de cezaevi hastanesine kaldırıldı. Saakashvili'nin bu durumu ulusal bazda da tepkilere neden oldu. Uluslararası Af Örgütü, Saakashvili'nin mahremiyetinin korunmadığını ve sağlık hizmetinden mahrum bırakıldığını yazarak bunun adalet değil, siyasi intikam olduğunun altını çizmişti. Gürcistan'ın insan hakları ombudsmanı da aynı şekilde sağlık ve bakım yetersizliğine dikkat çekmiş ve Saakashvili'nin diğer mahkumlar tarafından istismara uğradığını iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan hükümetini adil yargılama sürecine davet etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Saakashvili Ukrayna vatandaşı olduğu için serbest bırakılması yönünde çağrı yapmıştı. Saakashvili 29 Aralık 2021'de hastaneden taburcu edilerek Rustavi cezaevine götürüldü. Ama henüz iyileşmemişti. Sağlık durumu hala çok kötüydü. 
ve hızla kilo vermeye devam ediyordu. Birkaç ay önce de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Saakashvili'nin durumunun ağırlaştığı ve derhal yurt dışındaki özel bir hastanede müdahale edilmesi gerektiği açıklandı. Saakashvili hakkında bir detay da ölüm iddiaları. Rus ordusunun batı yanlısı olduğu için Saakashvili'yi öldürdüğü yönünde pek çok iddia ortaya atıldı. Mihail Saakashvili hakkında söylenmesi gereken bir diğer önemli şey ise cezaevinde fenalaşması üzerine yapılan tahlil sonuçlarına göre kanında civa ve arseniye rastlanması oldu. Yani Gürcistan'ın eski devlet başkanı Putin'in en büyük düşmanlarından biri olan Saakashvili resmen zehirlenmişti. Onun hapiste olması bile yetersiz kalmış artık ölmesi istenmişti. Şu anda bilinen şey Saakashvili hala hapiste ve çok hasta bir halde hayata tutunmaya çalışıyor. Ve gerçek şu ki o bir suçlu olmaktan öte siyasi intikamın esir. O Gürcistan'ın 3. Devlet Başkanı, eski Odessa valisi, Ukrayna siyasetinin kilit isimlerinden biri. Ama yıllar içinde bu etkisi azaldı ya da azaltıldı. 